அடேங்கப்பா இந்த கோவில வைத்துதான் தஞ்சை கோவில கட்டினாரா ராஜராஜ சோழன் குந்தவை கட்டிய பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மல ஸ்டோரி நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருப்பது செம்மல சங்கர் தாதாபுரம் ரவிகுல மாணிக்க ஈஸ்வரர் திருக்கோயில் இந்த கோவில் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திண்டிவனம் டு வந்தவாசி நெடுஞ்சாலையில வெள்ளிமேடு பேட்டையில இருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் தாதாபுரம் என்ற அழகான கிராமம் அமைந்துள்ளது இந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஆயிரம் வருடத்திற்கு முன்பு குந்தவை பிராட்டியார் ராஜராஜ சோழன் நினைவா ராஜராஜபுரம் என்று பெயர் சூட்டியதாக கல்வெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் தற்போது மருவி இந்த ஊர் தாதாபுரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதே ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா சிற்ப வேலைபாடுகள் நிறைந்த ஒரு அற்புதமான கோவில் கரிவரதராஜ பெருமாள் ஆலயம் இந்த ஆலயமும் குந்தவை பிராட்டியாரால கட்டப்பட்ட ஆலயம் தாங்க இந்த கோவிலை பற்றிய வரலாறு நம்ம ஏற்கனவே காணொலியில பதிவிச்சுக்கோம் நீங்க இன்னமும் பாக்கலன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி குந்தவை பிராட்டியாரால கட்டப்பட்ட தனது சகோதரர் ஆதித்த கரிகாலனுக்காக கட்டப்பட்டது இந்த பிரம்மாண்டமான ஆலயம் இந்த ஆலயம் கிபி ஆயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கட்டப்பட்டதாம் இந்த ஆலயம் சுமார் ஆயிரம் வருடங்கள் பழமையானதாக காணப்படுகின்றன கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததா சொல்லப்படுது ரவிகுல மாணிக்க ஈஸ்வர திருக்கோயில் இந்த கோவில அடிப்படையா வைத்துதான் தஞ்சை பெரிய கோவில எழுப்பப்பட்டதா இந்த ஆலயத்துல இருக்கிற கல்வெட்டுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு சிற்பமுமே ரொம்ப அழகா அமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த ஆலயத்துல முன்புறம் பாத்தீங்கன்னா பழிபீடம் ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஆலயத்துல கோஷ்டத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து தெய்வங்களுமே ரொம்ப அழகா இதுவரைக்கும் எந்த ஆலயத்திலுமே நம்மள காண முடியாத அளவுக்கு பிரம்மாண்டத்தின் உச்சத்திற்கே கொண்டு செல்கின்றது இதனைத் தொடர்ந்து கோஷ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல விநாயகர் சிற்பம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விநாயகருடைய சிற்பத்தை சற்று நேரம் நம்ம உற்று நோக்கினா நம் கண்களிய அது திருடி கொள்ளையடிக்க செய்யும் என்பதுல எந்தவித ஐயமும் கிடையாது வெளிப்புற சுற்று பிரகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ மாணிக்க விநாயகர் சன்னதினு தனி சன்னதியாவும் விநாயகர் பெருமான் அமைந்துள்ளார் அடுத்தது கோஷ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா தட்சிணாமூர்த்தி எந்த ஆலயத்திலுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அழகா பிரம்மாண்டமா அமைச்சிருக்கிறாங்க கோவிலுடைய கல்வெட்டுக்கல்ல உடையார் பொன் மாளிகை துஞ்சின தேவர் திருமகாலார் பராந்தகன் ஸ்ரீ குந்தவை பிராட்டியார் என்று கல்வெட்டுல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குந்தவை விண்ணகர் ஆழ்வார் கோயில கூட ராஜராஜனுடைய அக்கன் வந்தியத்தேவன் மனைவி கங்கை முதல் கடாரம் கொண்ட வென்ற ராஜேந்திர சோழன் அத்தை குந்தவை பிராட்டியார் அவர்களால எழுப்பப்பட்ட கச்சலின் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ஆலயத்துல பராமரிக்க ராஜராஜன் முதல் மந்திரி மும்முடி சோழன் பிரம்மராய நியமிக்கப்பட்டுள்ளதா குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆலய சுவர்கள்ல ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள் ரொம்பவே அழகா வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சிற்பமுமே நம்மள பிரமிக்க வைக்கிறதுன்னு தான் சொல்லலாம்
ஆலய பின்புற சுவர்ல பாத்தீங்கன்னா திருமாலுடைய சிற்பம் ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு வெளி பிரகாரத்துல மாணிக்க விநாயகர் சன்னதிய தொடர்ந்து அடுத்த பாத்தீங்கன்னா காசி விஸ்வநாதர் அருள்பாலிக்கின்றார் திருமாலை தொடர்ந்து அடுத்தது கோஷ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா அருள்பாலிக்கின்றார் இதனை தொடர்ந்து சண்டிகேஸ்வரரும் காட்சி தருகின்றார் சகோதரன் சகோதரி பாசம் என்றால் ராஜராஜனும் குந்தவையும் ஆதித்த கரிகாலனையும் தான் கூற வேண்டும் ராஜராஜனுக்கு குந்தவை மீது பாசம் அதிகம் உள்ள காரணத்தால் தான் எழுப்பிய தஞ்சை கோவிலி கல்வெட்டுக்களில் கூட நான் கொடுத்தனவும் நாம் அக்கன் கொடுத்தனவும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் குந்தவை பிராட்டியார் இதே ஊரில் உள்ள பெருமாள் கோவிலை ராஜராஜனுக்கும் இந்த சிவனாலயத்தை ஆதித்த கரிகாலனுக்கும் கட்டியுள்ளார் கோஷ்டத்துல பிரம்மாவை அடுத்து திருமால் திருமாலுக்கு அடுத்து துர்கை சிலை ரொம்ப அழகா வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க இந்த கோவிலுடைய திருவிழாக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதந்தோறும் பிரதோஷம் பொங்கல் திருவிழா ஆடி கிருத்திகை சங்கடா சதுர்த்தி பௌர்ணமி ஆகிய அனைத்து விசேஷங்களுமே இங்கு சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன
நாச்சியாரால கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்டமான கலை நயமிக்க நந்தி தேவர் கம்பீரமாக காட்சியளிக்கின்றார் சதுர மகாமண்டபம் நான்கு தூண்களுடன் காணப்படுகின்றனர் இதனை தொடர்ந்து அத்த மண்டபம் காணப்படுகின்றன கிழக்கு நோக்கிய ஸ்தலம் ஆலயம் உள்ள நுழைந்தவுடன் இறைவன் மூலவர் ரவிகுல மாணிக்க ஈஸ்வர இறைவன் திருநாமத்தோடு காட்சியளிக்கின்றார் மூலவருடைய திருமேனியின் மீது பிரம்ம சூத்திர கோடுகள் காணப்படுகின்றன மூலவர் சிறப்பம்சமாக விளங்குகின்றார் இவரை வணங்கினால் சகல ஞானங்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் குழந்தை வரம் வேண்டியும் இங்கு பிரார்த்தனை செய்கின்றனர் அம்பால் தெற்கு நோக்கி காட்சி தருகின்றார் அம்பால் மாணிக்கவள்ளி தாயார் அருள் பாலிக்கின்றார் இந்த ஆணையத்துடைய பைரவர் சிற்பம் ரொம்ப அழகா அமைஞ்சிருக்கு இதனை ஒட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிற்பங்கள் இங்கு வரிசையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்னங்க இன்று பார்த்த வரலாற்று சிறப்புடைய ஆலயம் ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானதாகவும் மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைந்திருக்கும் நீங்க என்னமோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங